ஸ்டீஃபன் கிங் அண்ட் அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷ்னல் பெட் செல் பெஸ்ட் செல்லிங் ரைட்டர் அவர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் நீங்கள் வந்து டெடிக்கேட்டடாக ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டோரிக்கான வேலையை பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம் அப்போது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்கள் சுற்றி உள்ளவங்ககிட்ட வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக ஏ இந்த ஒரு மணி நேரம் வந்து நான் இந்த வேலையை பார்க்க போகிறேன் இந்த கதையை எழுத போகிறேன் இந்த கதைக்கான வேலைகளை நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக சொல்ல சொல்லுவார் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கள் அம்மாட்ட போய் அம்மா நான் வீடியோ ஷூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்புனேன் அப்போது எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த கசங்கி போன சட்டையை போட்டுட்டா போய் வீடியோ ஷூட் பண்ண போகிறேன் தயவு செய்து நல்ல சட்டையை போட்டுட்டு வீடியோ ஷூட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது உலகத்துல தாயை விட பெரிய சக்தி எதுவுமே இல்ல வருஷம் வருஷம் மதுரையில வந்து புத்தக திருவிழா அதாவது புக் ஃபேர் நடத்துவாங்க அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் நடத்துனாங்க ஸோ நான் அந்த புக் ஃபேர்ல போய் என்னென்ன புக்ஸ் வாங்கினேன் யாரை மீட் பண்ண அதை பத்தி தான் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்க போறீங்க ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அக்டோபர் மதியம் மூணு மணி போல் நான் புக் ஃபேர் போகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முந்தின நாள் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அக்டோபரே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டுவெண்ட்டி தேர்ட் அக்டோபர் வந்து சண்டே ஸோ மதியானம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு சரி குட்டியாக ஒரு தூக்கம் போடலாம் ஒரு பவர் நான் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ளாட் ஆகிறேன் அப்போ மணி வந்து ரெண்டு அஞ்சு இருக்கும் அப்போ திடீர்னு ஒரு குரல் கேட்குது ஹே மோத்தி நீ தான் புக் வாங்கணும்னு சொன்னால் போய் கிளம்பு அப்படின்னு எங்கள் அம்மா என்னை எழுப்பி விடும்போது மணி ஒரு ரெண்டரை சரி நானும் எந்திரிச்சு கிளம்பி கரெக்டாக புக் ஃபார் நடக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டேன் அப்போ மணி வந்து ஒரு மூணு இருபது இருக்கும் பெருசையாக ஒரு ஒரு புக் ஸ்டாலாக ஏறி இறங்குறேன் நிறைய புக்ஸை பார்க்குறேன் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கேன் இதுக்கு நடுவில் ஒரு ரெண்டு புக்கை மட்டும் நான் எடுத்துட்டேன் வாங்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சு மணிக்கிட்ட இருக்கும் அப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு ஃப்ளெக்ஸு என் கண்ணில் படுத்து ஒரு சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி ஃப்ளெக்ஸு அதில் என்ன போட்டுருந்துச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் ரைட்டரோட ஐம்பது புக்ஸும் இந்த ஸ்டாலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அந்த ரைட்டர் பொயட்டுன்னு சொல்லலாம் அவரோட ஒர்க்ஸை வந்து நான் ஃபுல்லாக வாசதே இல்லை அவரோட புக்ஸ் எதுவுமே நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதில்லை பட் அவர் எழுதின கவிதைகளை வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் கேட்டிருக்கேன் அது ரொம்பவே வந்து ரிலேட்டபுளாக இருக்கும் அது வந்து என்ன வந்து யோசிக்க வச்சுருக்கு ஓகே இப்படி இப்படிலாம் எழுத முடியுமா இப்படிலாம் யோசித்து எழுத முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையே வந்து வியக்க வச்சுருக்கு அவரோட எழுத்துக்கள் சரி ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த புக் ஸ்டால்குள்ளே நுழையிறேன் அப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறேன் நான் யாரை பற்றி அவ்வளோ பிரமிப்பாக நினைச்சேனோ அந்த பர்டிகுலர் போயிட்டே வந்து அந்த ஸ்டாலுக்கு வெளியே உட்காந்துருக்காரு நான் அந்த புக் ஸ்டாலுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அவர் எழுதின நிறைய கவிதை தொகுப்புகள் இருந்துச்சு அதுலேருந்து ஒரு புக்கை மட்டும் வாங்கினேன் வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட போய் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கி கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு நான் கிளம்புனேன் இட் ஃபெல்ட் குட் என் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் ஒரு ரைட்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்டான ரைட்டர்கிட்ட வந்து க்ளோஸ் என்கவுண்டர் வந்து இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ எனக்கு ரொம்பவே அது நல்லா இருந்துச்சு கிளம்பும்போது என்னோட ஸ்கூல் டைம் ஃப்ரெண்டு ஒரு பையன் அவனை நான் பல வருஷம் கழித்து நான் அந்த புக் ஃபேரில் மீட் பண்ணேன் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டேன் அன்றைக்கி நாள் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஃபைனலி இந்த வீடியோவோட ஃபைனல் செக்மெண்ட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் இந்த செக்மெண்ட்டில் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ புக் ஃபேரில் நான் என்னென்ன புக் வாங்கினேங்கிறத தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட் புக் ஸோ இந்த புக்கை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த புக் வந்து ஒரு சீக்குவல் ஸோ கோபிநாத் நீ என்ன நான் கோபிநாத் நான் எழுதுனேன் ப்ளீஸ் இந்த புத்தகத்தை வாங்காதீங்க அப்படிங்கிற புக்கோட செகண்ட் பார்ட் தான் இது இந்த புக்கோட ஃபஸ்ட் பார்ட் நான் ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட இம்பேக்ட் எவ்வளோ பெருசு என் லைஃப்பில் ஏற்படுத்துச்சுன்னா அந்த புக்கை பேஸ் பண்ணுனா ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லீவ் பண்ணுறேன் கமெண்ட் செஷன்லேயும் பின்டு கமெண்ட்டாக வைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே ஒரு நல்ல புக்கு நல்லா கிறிஸ்பாக ஒரு கம்பைலேஷன் மாதிரி தான் நான் அந்த வீடியோவில் ப்ரெசென்ட்
அந்த புக்கோட செகண்ட் பார்ட்டு தான் இந்த புக்கு ஸோ யா பார்ப்போம் ரீட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் அடுத்த புக் வந்து நம்ம லைஃப்பில் சில பேர் சில பர்சனாலிட்டிஸ் இருப்பாங்க அவங்கள வந்து நம்ம மீட் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பட் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த புக்கெலாம் என்னை பெட்டரா பர்சனாக ஆக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லியிருப்பாங்கள்ல ஸோ அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய பர்சனாலிட்டி ஒரு புக்கை வந்து சொன்னார் அந்த புக்கை வந்து நான் வாங்கினேன் ஸோ இதுதான் அந்த புக் த பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங் பை டாக்டர் நார்மேன் வின்சென்ட் தெரியுதா ஸ்டீவ் ஹார்வி அப்படின்ட்டு ஒரு அமெரிக்கன் டிவி ப்ரெசண்டர் இவர் நீங்கள் அடிக்கடி உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ சச் அ பியூட்டிஃபுல் பர்சனாலிட்டி ஸோ அவர் சஜஸ்ட் பண்ண புக்கு தான் இது த பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஸோ அதனால் நான் யோசிக்காமல் அந்த புக்கை வாங்கிட்டேன் பார்ப்போம் ஃபைனலி நான் பார்த்து வியந்த ஒரு பொயட் அவர் கையில் அவரோட ஆட்டோகிராஃப்லாம் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோலாம் வாங்கி இந்த புக்கு தான் இது மனுஷிய புத்திரன் அவர்கள் எழுதுன அப்புறம் பேசுகிறேன் இது வந்து ஒரு கவிதை தொகுப்பு பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதியிருக்காரு நான் ரேண்டமாக பேஜஸை ஃப்ளிப் பண்ணும்போதே எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு இந்த புக்கை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஓ அப்போ இது போக நாலாவது புக் ஒன்று நான் வாங்க வேண்டியது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் கரெக்டாக அந்த ஸ்டாலு நம்பர் அப்புறம் அந்த ஸ்டால் கடை பேர் எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுட்டு தான் நான் போனேன் உள்ள சரி திருப்பி இந்த பக்கம் வந்தால் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பட் நான் திருப்பி அந்த புக் ஸ்டாலில் போய் அந்த புக்கை தேடுறேன் அந்த புக் வந்து இல்லை சோல்ட் அவுட் அது என்ன புக்குனா அதுவும் ஒரு சீக்குவல் தான் சம்திங் ஐ நெவர் டோல்ட் யூ அப்படிங்கிற புக்கோட சீக்குவல் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி என்னோடய யூடியூப் சேனல் ரீடிங் அண்ட் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியதற்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் Thank you so much for watching this video.